வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாவக்காய் பிட்டில் அப்புறம் அவரைக்காய் தேங்காய் போட்ட கறி இல்லை பொரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிட்டில் வந்து கத்திரிக்காய் இல்லைன்னா பாவக்காய் ரெண்டுத்தில் தான் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து பாவக்காயில் பிட்டில் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் காயிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம பாவக்காயை கட் பண்ணிக்கலாம் பாவக்காய் கட் பண்ணியாச்சு இந்த பக்கம் எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிடுது எண்ணெயில் கொஞ்சம் பாவக்காயை வதக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் பாவக்காய் எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதங்கிடுது இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் முக்கால் பதம் வேக வச்சுக்கலாம் நாம் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து வறுத்துக்கிற சாமான்லாம் பார்த்துடலாம் கடாய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு சின்ன கட்டி பெருங்காயம் வர மிளகா ஒரு அஞ்சு வர மிளகா மிளகு ஒரு பத்து மிளகு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு தனியா மூணு டீஸ்பூன் இப்போ நல்லா வறுபட்டுருது இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து நல்ல ஒரு கரண்டி தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் நாம் தேங்காவோட ஈரப்பதம் போனால் போதும் அந்த அளவுக்கு வறுப்பட்டால் போதும் ரொம்ப செவக்க வறுக்க வேண்டாம் தேங்காவோட ஈரப்பதம் போய் நல்லா வறுப்பட்டுருது நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை பொடி பண்ணின்னு வந்துடலாம் பவுடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த சாமான் வந்து நல்லா ஆறிடுத்து பொடி பண்ணின்னு வந்தாச்சு இந்த பக்கம் பாவக்காயும் ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு நல்லா வெந்துடுது நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன லெமன் சைஸில் புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை விடுறேன் அரைச்ச பொடியும் இப்போவே நம்ம போட்டுடலாம் போட்டு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் தேவையான உப்பும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அவரைக்காய் கறிக்கு அவரைக்காய் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிச்சிடுத்து நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம கறிக்கு வந்து அவரைக்காயும் கட் பண்ணியாச்சு ரெடியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு கரண்டி கடலை பருப்பு வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இதோடு வந்து ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை நான் வேக வச்சுருக்கேன் வேர்க்கடலையும் சேர்க்கலாம் இல்லைனா கொண்டக்கடலை இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த பக்கம் வந்து நம்ம அவரைக்காயை வதக்கிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ அவரைக்காய் பொரியல் பண்ணிடலாம் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுருந்தோமா நல்லா காஞ்சிடுது கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அவரைக்காய் தேவையான உப்பு சேர்த்துருவோம் உப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சிடலாம் நல்லா வெந்துடும் அவரைக்காய் வேகட்டும் அவரைக்காய் அவரைக்காயும் வெந்துருத்தான்னு பார்ப்போம் நடுவில் நடுவில் இது மாதிரி ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி மூடி விடுங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் ஸோ மூடி வச்சிடுறேன் நான் இந்த பக்கம் வந்து பிட்டில் வந்து நல்லா கொதிச்சுடுத்து நம்ம வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் இறக்கி வச்சுட்டு தாளிச்சிடலாம் இப்போ கடலை பருப்பு தானே சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கிறேன் தாளிக்கும் போதும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்தா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அதனால் நம்ம தாளிக்கும் போதும் சேர்த்துப்போம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் 
வெறும் கடுகு மட்டும் தாளிச்சா போதும் எண்ணெய் காஞ்சிடுத்து கடுகு போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெருங்காயப்பொடி இப்போ நம்ம பாவா காப்பீட்டில் ரெடி ஆகிடுது இப்போ அவரைக்காவும் நல்லா வெந்துடுது நல்லா வெந்துடுது இப்போ வந்து தாளிக்கும் போது நம்ம காரத்துக்கு வந்து வரமிளகா வரமிளகா பிடிக்கும்னா வரமிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் மிளகா பொடி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடும் தேங்காய் வந்து லாஸ்ட்டில் நம்ம பச்சையாக தானே சேர்க்குறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து காலையில் சாப்பிட்ற அந்த ஒரு வேளையோட அதை முடிச்சிடணும் கறியை ஏன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம்னா அது வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ நம்மளுடைய அவரைக்காய் தேங்காய் போட்டால் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுது இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்துருப்பீங்க பாவக்காய் பிட்டில் அப்புறம் அவரைக்காய் தேங்காய் போட்ட பொரியல் ரெடி பிட்லைக்கு வந்து நீங்கள் பாவக்காய் இல்லைன்னா கத்திரிக்காயில் கூட பண்ணலாம் நான் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி தான் நல்ல சுட சுட சாதத்தில் நெய்யை விட்டு இந்த பிட்லையை பிசைஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்ல செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தயிர் சாதத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அ